父皇说，你有一样东西要给我。殿下，这星盘中蕴含着一道我的大预言术，此行若欲无法挽回之举，您或许可以用它来逆转结局。大预言术。我记得要运转它，需要付出昂贵的代价，需要献祭你心魔一族的血脉。此行，我会派门迪与你一起。原来如此，原来这才是我此行的意义。那么就请殿下赐予我生命的终结吧。殿下，这是我的无上之心。大预言术，万物轮转。
，你就休想带走神河。所谓的神格融合，有多么的可笑！神明之力，岂容亵渎？神明自然，春野之乱。
就被你给杀了。可惜，自然女神并不是擅长战斗的神明。殊死一搏，<笑>来呀、啊！我要把你的脑袋和神壳一起献给父皇。既然你想死，我就送你一场。好久不见，现在是时候了吧？命运之神明之地，觉醒之刻，方是拔剑之时。此刻是时候了。同光明女神继承者龙浩辰持光明神剑于审判台上裁决罪人，我动不了了。罚，泯其坛城之民，灭其十万灵力，诛其本体，以裁决罪恶。杀！身碎骨，儿臣也必定会拿到神歌。
结束了吗？梦幻天堂的屏障竟然被撕裂了这个结果比本皇预想的还糟。真令我失望了。没想到你能把阿宝逼到这等地是神明规则的战斗，你还是个初学者，不用太着急。但最终能不能获得神格，还在于你自己。原来如此，继续成长吧，龙浩辰。现在的你还太稚嫩。下次见面时，你和神格都一定会属于我。
和那些魔族都走了？是团长将他们赶走的吗？那可是魔神皇啊！团长，也太厉害了吧！光明女神的神眷者，谢谢你和你的伙伴拯救了梦幻天堂。你刚才喊我“神眷者”，对，宇宙之始曾诞生过代表宇宙绝对意志和最高权责的创世之神，他创造了各个神明与位面，这些神明代表了远古最强的力量和至高的全能。虽然数万年来他们已经远离人类，只留下了模糊的虚影和传说，但如果一个人的先天内灵力超过九十点，那他就是受到神明眷顾的人。成为神眷体质，拥有神眷觉醒的可能。一旦成功完成神眷觉醒，即为神眷者，同时，也代表你已经被神明选定成为他的继承者。什么？神明的继承者？这也是当初我会选择你来守护梦幻天堂的原因。太厉害了！我们团长真不愧是万里挑一呀、啊。另外，他也有神眷体质。而且距离觉醒不远啊！什么？两位神明继承者，神眷觉醒后有什么益处吗？嗯，那可多了，不但天赋会更完美，灵炉和武器也会随之进化，同时你还能获得神明赐予的天赋技能，并且借用神明之力。神域，天阳三绝。这就是神眷觉醒给我带来的天赋技能。你应该获得光明女神赐予的秘技了吧？这可是属于光明女神神眷者的奖励哦。专属。嗯，因为每一位神眷者所属的神明并不相同，所以真正觉醒后获得的奖励也各不相同。一切都要等神眷觉醒时才会揭晓。我的乖乖，咱们团也太厉害了！这样下去，魔族何愁不灭？成神对我们现在来说还太遥远，光是百万灵力这一点，纵观整个圣魔大陆，也只有魔神皇一人能够达到。我们还是需要脚踏实地，一步一步来。不过，成为神明继承者之后，我倒是感受到了更多浩瀚的东西。与自然女神神格融合那一瞬，我脑袋里突然多出许多信息。等等，这是……小雷，精灵龙前辈，请再帮我一次，或许。我能创造一个奇迹相信龙团长，安心等着吧。如果有一个人能创造这种奇迹，那也一定是团长。开始吧。我代行光明女神的权柄，执掌生命本源。我将赐保卫梦幻天堂的英灵至高无上的生命祝福。跟随光与风的指引，重回人间。只是异想天开，怎么能只凭一瞬的记忆就加以双神之术？而且，这还会极大的损耗他的心神。可你还是相信他，对吧？可
可这毕竟是神明的魔法。<笑>对我而言，他的所作所为也宛若神明。能想起最动人的眼眸，愿你能想起每一次的开怀大笑，愿你能想起初春的嫩芽有淡淡的香气，风是凉的，滴在你脸上的露水也是凉的。耳边的虫鸣有点吵闹，饱满的果实竟异常甜美，阴凉与暖阳之间，洋溢着兴奋的细小尘埃。还是不行吗？愿你记得生命中每一次的心灵触动，和差点错过的美好。何兄弟，你来了，特别好吃，尝尝，好甜，是吧？小杜将军，我来带你，带大家回家。回来，回来，回来！